签第二份合约的时候，那么他们给我的不是呃演员合约，是到雇主去重组，当主持人，而且是当呃全职的主持人，我甚至觉得自己无耻。为了一个角色，为了一个工作，放下一个这么疼爱我的人，造成我这一生永远的遗憾。这个遗憾是永远不能够弥补的。全听你说，可不可以跟我们聊聊邵光他到底是怎么样一个人？因为你看他跟你这么熟，然后又这么照顾你，他到底是一个怎么样的人？他，他比较神秘一点吧，他很多东西，他很多东西都不会跟你讲，他可能他你讲你讲细，他会跟你讲。不是，我一直要想要理解邵光他这个人很很很让我捉摸不定啊，是。到现在为止，我也是，你也做不到他，做不到，完全做不到。呃，我们先生不讲完说，他到那里，那时候我刚刚生产我老二，然后接着很快就生老三，我没有办法，哦，带着大大小小，然后去到那里找他。我很想，他在开餐厅的时候呢，素食餐厅的时候，我也很想听到同事说他在那边做的挺好的，还有什么什么什么，他的近况我都懂。可是呢，嗯。我真的没有办法放下家里大大小小。我打电话给他的时候呢，他有时候不是在厨房忙呢，就是他忙于他自己的事情，然后他其实也不太想要跟外界的人多加联络，他很低调。最后还俗了，你也没有去硬硬要联络。我有，我我有想呃办法去联络他的，但是他接了电话，但是我不知道原因。接了电话好几次，他说他忙，他说等下回个电话给我，至今到现在也没有回个电话给我。我不是埋怨，但是其实我心里真心话，我想念他，因为如果不是因为他，我可能这胎都保不住了，是不是？而且你要跟你的孩子讲啊，第一个知道有你存在的不是你爸，是他嘞。对啊，所以多大的多大的感激感恩，你知道吗？前阵子我刚刚遇到雪梅姐，雪梅姐你懂吧？那我就有提起韶光，然后我说我好久没见到他了。那雪梅姐就跟我说，哎，我才前两天在哪里哪里的巴沙见到他，他去那边吃东西，然后他去上前跟他说话，两个人还合影、拍照，你给我看啊，他发福了，他是发福了。我看到他的样子，当然很多感触啊，很多感触，而且嗯，看到照片知道他还好，就 OK 了，就足够了。但是我心里有很多东西要跟他分享的，因为这一路走来，他离开已经好几年了，然后现在再回来还书回来，中间发生了多少事情他没有参与的，对吧？有机会跟他见面的话，我，我想我有很多很多说不完的话题要跟他分享啊。So sweet， 对啊 ，So sweet， 你们之间的但要他愿意，我电话没换，一直都是一样的，电话号码一直是一样，但可能有一天难讲。他想通了，或者他想跟我保持联络，可能会打一通电话给我。呀呀呀！可能从此我们联络上了，这是很难说。谢谢，凯妮，我的好搭档谢韶光，没有他，我拿不到这个奖。请问你接到每一个角色的时候，你是怎么样去塑造那个人物，去把那个人物鲜明化，然后让观众留下这么深刻的印象？爱心呢，其实是跟人生有关系的，真的。可是你人生不丰丰富啊？不会啊，我受过这么多所谓的，经历过这些东西，委屈也好，经验也好，什么都是，点点滴滴我经历过的，我的是心里的感受，我把它储藏起来。这些改次我在拍戏的时候很管用。那比如说像你一辈子都这么乖，要是要是那个赌博的。或者是演那些坏的，或者演那些出里八七的那些那些东西，那些人生经验，你是呃，你就第一份工作电视台嘛？你怎么样去揣摩？怎么样去理解？单纯的人物又不要演到像愚钝，对你你怎么样去掌握？就打个比方吧，呃，像你刚才说的，我就接了两个角色，是类似这样子的啊、哦，一部就是九层高。九层高，接下来的角色就是可怜，他不是智商低，只是如果说可能不同演员演示出来的东西都是不一样的，我不想把她演成是一个弱智的对一个女孩，因为她不是弱智，她是缺乏 self esteem， 啊、呃，她智商没有那么高。
，要怎么样去揣摩这个角色心？我心里其实在一直在挣扎的。我记得在开拍的前一天呢，我还在告诉我妈妈说，我明天要开拍，我还不懂得怎么演。所以我就想想想，可能就除了在他的造型方面你要下功夫，因为造型做得对的话，那就简直就是事半功倍。说话的语气的时候呢，下。一番功夫，我我总不可以像我平时这样讲话，说啊，咬字很清楚，好像说吃饭，你吃了没有？像那个比较接近接近那个角色。到目前为止，你回望以前的作品啊，有没有哪一个角色是你自己认为你 create 的你蛮蛮满意的？呃，九层高是其中一个，因为他其实跟我的性格差别太太大了。OK OK。呃，还有豹子胆，早期的接的豹子胆，为什么呢？因为在豹子胆之前呢，其实我接过呃，好儿好女，我不懂你记不记得有没有印象？好儿好女就很靓丽的，一头很漂亮的长发，接了好儿好女之后，马上就接了豹子胆。那豹子胆是素颜的，而且是拿了手手里呢，是拿了把刀去砍人的。那还有一部是我自己本身很满意的，很喜欢，就是《情来运转》，因为它是个赌徒，对，跟我的生活差。去太远了，你老公是警察，你怎么样去学赌博？嗯、我我自己，我跟你讲，我不喝酒，我不赌博，我不会赌。呃，当然做了造型之后，感觉感觉到了，然后就请工作人员，啊、呃，他我看到他们在玩扑克牌，要密牌的时候呢，哇，好有趣哦！他们密牌那个神态，那个神情哦，那种期待的那个过程啊，我就把它捕捉起来了。而且听说你那个角色，因为你的形象太丑，丑到你丑到你没有办法接受，<笑>不敢出外景是吗？我看你看着就要吐，你知道吗？因为他不是丑哎，他不只是素颜，那是邋遢。我们在做造型的时候呢，头发要我垫那个花菜头，做造型还不够，因为就是说太干净了，我就用那个 baby baby oil 油扎抓抓抓我头发。让我感觉到是那种三天三夜去赌博，就去地下赌档赌了没洗澡没洗头那种感觉。那我记得还是去牛车水拍，我第一场戏是跟汉伟一起去拍。这牛车水，牛车水多么多人，你知道吗？然后第一天坐的那个外景车要下车的时候，我不敢下车哎，我真不敢下车，我说过不了这里这关怎么办？这么多人呢，然后人家不认得你还好。人家认得你，叫哎黄碧人，他说我不是，我不是，不是，我不是这么丑的，丑他不敢下车是。你会，那你有没有曾经因为这样子塑造造型入戏太深而无法抽离的？我从来不相信这些啊，你不可以让你自己进得去出不来，这是我的，我的原则，你进得了你就要能够出来。你你以为开门进门没？是要开门进门。<笑>不可能吗？你不可能讲到这么果断，这么理智。现在很多新人，包括我，其实都是一样，包括啊，有些演员也是一样。有时候为了让自己入戏太深，或是因为那个情境，或者是刚好家里私事，艺人总是有私事的，或者是在某个场合的时候借那个情况，借那个压力，他进去了，他真心投入，我太爱那个角色，忽然出不来，在片场抱头痛哭，然后哭一阵子才要出来。如果。那个那个情节，那个剧本，当下那个规定情景，它打动了你。你在拍戏 actor action rolling 的时候，你爆发了 ，OK， 捕捉了那个镜头 ，good for you。那你用得到那个东西。但是拍完 cut 的时候，你出不来的时候，那是自己的问题。我告诉我自己，我进得去。在那刹那间，导演说 action 的时候，马上。一秒钟你要过去，半秒钟你就要入戏。有没有看到演员出不来戏的？有。你觉得怎么样？我没有怎么样。我叫他跟他分享，你可能要呼吸一下，然后再深呼吸、吐气。你有没有看到演员进不了戏的？你会？当然有了。<笑><笑>那你怎么办？<笑>演员进不了戏，那你怎么处理？不等。那会有压力嘞！你磁场这样大，你滚远一点等好不好？如果病人这边这样。好了没？入戏了没？<笑>我从来不给呃对手这样的压力。他即使我等了二十四小时之后，他还一样哭不出哭出来怎么办？急不来的，你知道。听说你有啊啊跟蒋过郑冰辉是吗？<笑>事情是这样的，他的第一部戏，然后我就被叫去楼上，要我好好的照顾这位。心境小，他也不算小弟弟了，也不算阿哥，绝对不是，因为他第一部戏嘛。但那时候，他应该说是九岁，高头大马的，哪需要我照顾嘛？你要要我照顾的话，可能我的心灵比他，比他深哦，我就 OK， 我带你吧。同样，因为他演我的追求者，我就带他
，因为我时常用的方法就是真听真看真思想，跟谁我都一样是这么讲。然后他跟我演对手戏的时候，他已经拍完他那个部分了。可是要拍我的一个大坨那个部分呢，抠上这里的，他一边跟我对词，一边在他的剧本上画画。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。他可能觉得我，他可能很看得起我啊。完蛋了，冰辉，这个是很不专业的，不管是冰辉或谁。我他不懂。对对对对。这个行规他不懂。对对对。那我觉得老板叫我好好照顾他。是是。那我觉得，责任上我应该跟他 share 吧，对不对？我应该让他知道，他的地不细，不过他受教哦，他真的受教。多年后，我在跟他合作，他还记得这件事情，他记得被我骂过，其实不是骂了，讲了。我跟你讲，我们在这一行都是这样说，我真的必须必帮毕仁杰讲，如果对手一旦不专业，讲你是为你好，哎，我不讲你，你死。你这边就就就就，我就看你，看好了，你你就继续这样，看你进步到哪里去了。有些不，有些人是这样子的，给不讲你，给你死，给你另外一个人去讲你，可能死得更惨，对吧？对，所以我们这种做坏人的，其实在帮人呢。因为既然上头叫到说我好好的照顾你，那我觉得责任的方面吧，我应该让你知道这是不对的。嗯嗯。那从此呢，他拍戏他一定看着对方说话，眼神交流接触，不止这样，他会来自己的一些想法，跟。呃，对手也好，跟导演也好分享，我觉得这是他学了他的第一课。对，因为我记得你，你，你以前出道的时候被这很难的新人玩过，<笑><笑>他是一个很爱玩的，我们必须帮啊对对、呃、很难。南方的星星讲一下，他是一个很好的人，他是个好人，好人可爱。我记得上次有谁跟我讲过，他去景美还是谁拍那个啊，他被车撞到了，然后翻翻翻翻翻，然后啊啊，南方吉星要把他抱起来，然后哭哭哭哭哭啊，那抱起来之后啊，他在哭的时候啊，他在鼓气鼓气他嘞。然后那个演员要一直要笑，人他哭得出来，就是，但是他又长得帅，他年轻的时候太帅，很多导演疼他，所以嘛，他长得帅嘛，叫阿哥嘛，对不对？谁会骂他？但是我还好，我就是直截了当的跟他讲，你不要跟我玩，因为玩的被骂的是我，所以我不想跟你玩。然后再来就是，碧人姐就是他在最人生最高峰的时候，就阔别了我们六年，而且这六年我能讲啊、哦，是我们电视史上最。动荡的六年，我们在分家的时候，你等于是新传媒的战将。只要啊，鄙、呃、人韶光出马，肯定把全能优的收视率给打得稀里哇啦烂的。只要你们的戏剧出，就创下高峰，创下最高收视率。因为媒体有一些传言，就是你一些新闻，然后才导致你吸引。我觉得走的时候，我其实也都不知道为什么，简历为什么走走掉。主要是孩子。我相隔了八年，我先是一直想要有一个女儿，可是第一胎是男的，没得选。相隔了八年，来一个哇，一个公主，她很宝贝，然后她不相信她妈妈，连自己的妈妈她都不相信，来帮忙带孩子，那更不要讲我妈妈，你妈妈你都不相信，怎么相信我妈妈，对不对？然后改名做不好，你要要埋怨死了，对不对？所以挣扎了很久，结果，呃，决定留在家里。你你因为。为了要保护这个家庭，为了当一个全职妈妈，是什么样的一个点来刺激你说 ，OK， 你真的要陪伴着孩子长大？我儿子的句话触动到我，因为有一次我去，我要去拍戏了，然后他要去上学了，我准备好了，然后我送他，我先送他出门，他告诉我，拜拜，妈咪 ，See you tomorrow。他不说 See me tonight 哦，他说 See me tomorrow， 意思很浅，他小小的心灵你还知道，他今天出门了，他看不到妈妈。他可能他回来看不到妈妈，他可能另外一天隔天早上可能也看不到妈妈。嗯嗯。到中午回来可能抱孩子小姐希望可以看到妈妈。我连续如果开早班晚班，呃 ，overnight， 他可能真的是好几天没有看到我。所以他那句话触动到我，我觉得小小的年纪，他那时候只有两岁还是三岁的时候，然后我我做出反省，说哎呀。难道我还有我的第二个我的女儿老二也经历这样的东西吗？很可怜哎，我没有办法去陪她成长。就有段时间，我觉得我是亏欠我的孩子的。嗯，我没有办法在她身边呢。什么事情不是我处理的？什么事情要打电话找救兵？但我幸运，我家里有很多资源，打个电话救人去。但是毕竟，赶到现场的不是妈妈。所以你自己为了陪伴孩子，你觉得啊，自己自己。放弃你事业最高峰的那个那六年嗯，嗯，你会不会有舍不得？在每天在家里看孩子的时候，当然你有你的成就感
，你得偿所愿、嗯。但是对于事业的那一块，你终于媳妇熬成婆了，忽然间，砰，对，放下。做人到每一个阶段都必须要做一个抉择，抉择不容易做啊，选择不容易，但是你还是必须要选择。是不是真的一个职业女性很难鱼与熊掌兼？是，真的、啊。有些人可以做得到，但是我知道我做不到，因为我要要求我的要求很高。<笑> okay. 我来到这里，我不想有后顾之忧，我不想说啊、嗯哦，我在拍戏的时候，妈咪，啊，妈咪，我不可以，我要这个东西，你回来可以吗？妈咪，我找这个东西，妈咪帮我。I cannot， 我没有办法。没拍戏的时候，我是个全职妈妈的话，我。绝对做好我的本分。我身兼多职，我是个妈妈，我是个补习老师，我是个柴可夫斯基，什么都可以帮他们做，垃圾都可以帮他们倒，没问题。但是我拍戏的时候呢，一句话，我不会是个很好的妈妈。所以在成为家庭主妇的那几年啊，六四六年吸引那六年，你觉得你是一个怎样的妈妈？虎妈吗？我一直是虎妈，我到现在也是虎妈，不是在那个时候才是虎妈。我一直相信，子不教，母之过，不是父之过，不是父之过，父通常是宠着的，对吧？他工作外面很长时间，回来叫什么呀？可以看，你去玩去玩，东西给你给你，你去玩。不是，当时你妈妈在家的时候，你看到他们的成长，他们的对与错，你懂，你接触的比较多，你不可以看的不理啊。我在家里，我就是完完全全是你的妈妈，妻子。我的身份就是这样，很简单。那么家里有佣人帮我，呃，照料那家务定要的。但是孩子的所有的一切，他们吃的东西，他们所有，呃，去学校上课都是我在接送的。然后吃的什么鱼的营养，我也是，我还是营养师。他们今天要吃什么，明天要吃什么，家里大大小小要接触的东西都是我安排的。还有家里的可能一些 investment 啊、投资啊，都是我自己。<笑> investment 投资，然后小孩子补习呢，你也听说也要，然后你要装补习老师。补习老师我还是要，我要就是我要我要教课。那你三个孩子，你分开三个课在教。老大不用了啦。OK， 那两个，两个就分开教，把小四的教完教小六的。但是，我家的情况比较特殊一点啊，那爸爸特别疼爱的老二，所以爸爸呢，是不太喜欢我去教老二，因为我教的时候，当儿呢，不对心的时候会骂。你这是个后母对女儿，他觉得像像后母，他觉得是我像后母。No scolding, no beating. OK， 而女儿你不能动就对了。Then how to teach? Then you teach. 哎，他说 OK, I teach. You don't teach. 他真的跟你讲哦，每个晚上，这是不是骗你的？每个晚上回来，他已经工作这么疲惫了。他无怨无悔，他真的是还衣服都还没有换一下，也没吃饭，也没冲凉，来看他的女儿做了什么功课，然后给他补习。有一点我太佩服他了，华语不好，他在学校是弄 F9 的，怎么可能教华文呢？那还是要脸皮厚，撂下拉下来。我说 OK， 我这个东西我我搞不定，不能够，你可以帮他吗？但是女儿跟你之间的感情怎么样？很好。他知道爸爸,知道爸,爸疼他,他爸爸，如果我是那个女儿，我一定会故意把爸爸在的时候跟他讲：“哎，妈妈，你滚开！”你怎么知道不会？他也是会啊，<笑>嗯、小孩都会的，很自然的、啊。我真的很想知道，就是比较正式的鄙人姐的这个生活状况，就是在家里跟老公起口角吗？哪个夫妻不起口角呀？靠谱，对我只是打了一个铺垫而已，谁怕谁比较多？没有谁怕谁，谁要让谁？我并不觉得他会刻意让我，他是在有必要的时候，觉得自己错的时候讲 sorry。你会讲 sorry 吗？我会讲 sorry。我肯定会讲吗？你很会讲 sorry。我次数不多，因为错的多数是他，所以他讲 sorry。<笑>然后最重要就是，以后啊、呃、进入到了家庭之后，一定很难跟你说另外一个家庭结合嘛。一开始你你你能够融入这样的一个媳妇儿的一个状态吗？一开始谁能啊？你能吗？不要骗人的，一开始谁能啊？对不对？大家生长环境不一样，对不对？家庭背景不一样，怎么可能？你的想法是这样，我的想法是这样，我处事方式是这样，你处事方式是这样，也是会有 cultural shock， 也是会有啊。怎么可能不没有？好像说发烧，烧得很高的时候怎么退烧？西医是教你说，哦，你给他泡水，降低他的温度。老人家不可以，你不可以这样子做，他会感冒，得烧得更厉害。做法不一样，你突然就这样，他也靠桌烧了。嗯
。那你怎么样去跟一个婆婆、一个老人家、一个长辈、跟对方的妈妈去做一个沟通？我很直接，我会告诉他我的喜欢跟不喜欢，他。可能他也蛮能够接受吧，可能每个人接受尺度不一样。但是我妈妈自己做妈妈的时候呢，我会，我会，好，在想说，哎呀，他也带大三个孩子嘛，而且最后我回来拍戏了，我生产过后的三个月有邀约，我就回来拍戏了。难道你要拍戏的时候，你还在带着这种包袱，每天打个电话回来，他吃了没有？你给他吃什么？他做了什么？太烦了。可能性格的关系，我是可以放下的。但最后又也有一些可能不开心的说出来，直接说出来，可能我们的处事方式跟人家不一样。你在这个说出来的过程当中，有像以前一样不懂谈话技巧，还是你已经掌握住谈话技巧的？我还在学习当中，但是有进步，所以没有很大的。事件，我觉得最让人家觉得佩服的就是啊，毕、呃、正姐到最后呢，她终于体会到一段一句话，就是“家有一老，如有一宝”。我觉得这个要好好的传递给现代的年轻观众。我很幸运，我家有好几宝，对吧？因为我家里除了我家婆之外，当然我妈妈也是可以帮忙，然后还有一个姑姑，这是我先生的姑妈。如果没有他们，你觉得我可以坐在这里跟你讲话谈几个小时了呀？根本不可能，是哪里敢还？签下一个这么长的约，十个月的时间拍戏，不可能。对，因为因为碧然姐她也后来跟新传媒有一个合作，就是一个长寿剧，就是汉伟跟丽萍的。嗯。可是后期的啊，碧、呃、然姐就是你休息六年之后回归的，等于说正式进入，再进入这样整个机器开始拍摄，就是三个愿望。嗯。开始进来之后，你停了六年吗？是。有没有不习惯？你怎么样去 pick pick up 的？因为我孩子睡很早，很早睡。我有时间追你们的戏，追你们的你们的作品，看的时候。你这样看的目的是什么？你怀念，还是你在监督，还是 mix 吧？都有，什么心情都有。嗯。看的时候，有时候职业病，特别是看戏剧的时候，看九点档的戏剧，我说：“哎呀，为什么这个人的处理方式是这样的？为什么他会以采用这样的处理方式呢？”有些戏看了就关关机了嘛，我会特别留下来看字幕。OK， 所以你一直在观察这边。你回来的时候，你完全都不会觉得很生疏，不是没有担心的，是有的， okay. 是有。说哎呀，我已经隔了六年的，很多人我不认识嘛，最起码你跟我讲，我那时候回来三个愿望，新人我都不懂啊，我都不认识啊，嗯、怎么擦出火花？王天才跟他合作过，但也是很久之前的，那是错体双宝，就是之前跟他合作错体双宝，都一直都没有合作了，就是戏里面的孩子，都从来没有合作过。所以有点担心，而且再加上这六年呢、啊，我只能说这六年是一个很动荡的年代。嗯、第一，社交媒体网络的发达，对，他们有那些自己的影迷。我也不落后啊，社交媒体，但是我也有啊，手机、smartphone 我也有啊，我这么落后吗？不是离开了就什么就脱离好脱节好不好？ Okay, okay, 我也有啊， okay, okay, 我有 update 啊， okay, 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 我有 update，、okay, okay, 我不不是拿 ，OK OK， 我不是拿。No， 呃呃，不是那个帝都帝都，那个年代你还帝都帝都啊？你给我孩子都不要帝都帝都了。我当着是我当时的心态是，我当着是我一个新人回来，因为很多东西可能我不懂，而且第一天很重要。我第一天拍摄的时候呢，他们拍一些睡镜，拍一些 trailer， 我就没有特别，因为可能整个环境给我的感觉吧，很容易就进入情况了。然后他们其实回去有 playback 的。也放心了，他们也有担心的，他们也担心我生锈的，但是我已经准备好了。我觉得我的心态调整的还蛮 OK 的。大家看到，因为你都是拍好戏，嗯、那究竟有没有这样的一个想法或这么一个讲法，就是你专挑？哎，对，你看，就是像你这种人道听途说。我没道听途说，我是看着说的。<笑>你看，就是想和道清叔说，我们我们就是道清叔说，就要让碧莲姐来澄清，对不对？一定要澄清一下你的说这个说法。啊，在这里好了，那既然你给我这个机会，那我就呃澄清一下，没有，我没有。我觉得在这边做一个澄清也是比较好的，呃，幸运也罢，巧合也有，但是我觉得最重要就是。你的功力底子在那里，拿一个角色丢给你，你刚好把它揣摩得好，然后就深入民心了，是一种责任感吧。我觉得，因为制作群他相信我，信任我，他可以给 A 君、B 君、C 君多少人等着要，为什么给我？
因为他相信我，他信任我，就因为这份信任，我告诉我自己，我要做得更好。你给我一百，我给你两百。然后你说你现在回来这几年拍的戏，你都是拿着一个，呃 ，pass。不能进我们的电梯。对啊，刮风下雨还要拿着。我不是全职艺人，然后我必须不是趴在你们公司的那个隔壁栋。对，然后你们就直接上来搭乘搭电梯，那我不是我要趴在另外一栋大厦，然后再走过来。走过来的当中呢，有时候是没有遮盖的嘛，对不对？然后下雨的时候，倾盆大雨，我要淋雨。然后就好像很狼狈这样子，大包小包。如果有这机会，想要成为全职吗？是老板找你谈的吗？<笑>老板找你谈的、啊？没有啊，因为有老板没有谈不算数。<笑>其实他们也不是没有邀约过我的，有的他有找过我，有想要把我签下为全职艺人，但是我停了六年了，你可以想象吗？我自由惯了，我自由六年，然后突然间要绑手绑脚被管着，我不习惯。我那时候做这个决定之后呢，是有好有坏的 ，pros and cons、嗯。OK， 尝到好的是因为我自由，不是什么节目丢给你就要做，是不是？你什么节目你都要给你做，你给你做你都要做，因为什么？因为你领薪水，对吧？可是我不是，可是我也尝到四年没有戏拍，为什么呢？<笑>因为，因为不能怪。如果我是上层，也是这样子的嘛。第一个选择一定要是旗下的艺人，一定要，这是个能够理解的。但是从我的角度来看待整件事情呢，是哎，真的是有差了啊！我在享受我的自由的时候呢，你要付出代价，就是被人误解你，你是挑角色，你是选剧本，我没有。你有没有想要有机会天时地利人和条件都不错，再回归当艺人，还是你满足现在的状态？回归当成全职艺人的意思，啊、或者是就是签下回娘家的意思吗？嗯，对呀、啊。你有这样的想法过吗？正脸来吧，扣上啊！这你要确保老板看得到吧，好不好？他马上他的本性。我是，啊，我刚才说的种种是我之前呢，我领悟了。哎，有差，哈哈哈，言言外有言外有意思啦，你们明白了。有差，我现在的状况不是不好，就是必须要面对刚才你说的，我要淋得像落汤鸡。我觉得啊，不管是现现在的状态你满意或与否，又或者是要不要一定要，要不要是一定回来，最重要的是你心态要舒服。接到的戏是你喜欢的，至于他是如何合作形式，都已经不再重要。不再重要。OK， 现在我来问你一下，关于网友要发问的一些问题，就是艺人里面最好的朋友是谁？陈汉伟。OK， 你以前跟潘玲玲很好，现在你们还是好同事吗？我们不是同事，好朋友。我们是朋友，好朋友。对。OK， 最后关于真实的鄙人，你告诉大家，黄鄙人是一个怎么样的人？我是个慢热的人。鬼都懂了，我是个慢热的人，嗯，但是我热起来呢，真的是热情奔放。OK， 最重要的就是现在你也当过两届的才华导师，尤其最近的这一届你也是我们才华的导师。现在艺艺人新人辈出啊，你有没有什么一些啊纯纯教诲，还有一些心得要告诉现在或者是想红或者现在已经在线上的艺人，给他们一些意见，如何身为一个专业的艺人，找对的人，引导他们。所以他们才不会走冤枉路，不会撞个头破血流。而且处事待人，你要学着懂。因为我自己本身也经历过，对吧？因为我不善于处理人际关系，早期的时候我不懂得跟别人打好关系，所以这点我是训的，也吃亏了。所以我希望，但是不是叫你去造假？我绝对不会教我的学生们或者下一代的演员去造假，但是要学着。好，那最后一道问题，我相信是应该你会答得很爽快，但是也可能会为难你。你有五种身份哦：演员的黄碧人、妈妈的黄碧人、老婆的黄碧人、媳妇的黄碧人、妈妈的女儿，各十分，十分满分你拿几分 ？OK， 我们先讲媳妇儿，十分满分你几分？八分。好，妈妈的女儿，八分。八分。老婆你几分？八分 ，OK 呀、啊，你这个八分八的有一点的，我吓到我这样嘞 ，OK 来了，最难选择的来了啊，艺人
，孩子的妈，这两个都十分，你会拿几分？一人八分。哦，才八分吗？八分，你让你拿十分吗？我不敢拿哎，怎么可能完美？不可能，你完美吗？你不完美？我九分半，我敢。九分半。OK。OK。你可以给你自己九分半，对吧？你可以，因为是你讲的话，你说了算，对对对对因为你说你自己嘛，对对,对，对不对？但是我给我自己八分。来了，孩子的妈妈。八分。不可能，你谦虚了。不是谦虚，我我做的我做的好，但不是最好啊，我最好不用学习了。我每一胎我都觉得我很多东西。那这样子全部都八分，你都是高材生了。给一个自己最高分的选一个吧，让你去九分的。如果你给我全部选一个最高分，一定要一定要突破那个八分的话，你真要我选，我只能选一个。孩子，妈妈九分对吧？对，这个就是我们今天制作组要特地送给你的一份真心礼物。因为呢，据我们各方的探索得到的消息，就是你是你刚刚自己也承认，你是一个虎妈，你是一个甘中斯派的妈妈，你是一个 helicopter 妈妈。然后听说有一个艺人呢，去到你家呢，这个你打开就知道是谁去你家给我们的 advice。你打开看，去我家的人也不多了，因为我不是时常会邀请人家去我家。他当什么东西啊 ？What is this？ 因为听说有人去你家、啊，你很怕伊蚊，很怕你的孩子被蚊子咬。陈汉威，不是我疼惜他，被蚊子咬谁也怕。然后听说你的家里每个角落都插满了被蚊虫、怕蚊虫咬的这个东西。其实对，因为我是放那种呃膏状的嘛。他那天来我家吃饭，他就感觉说，我说不可能，我家里放了这么多，怎么还会有蚊子呢？他就一直没拍打蚊子。我说怎么可能呢？说你家里没有放那个有电的，插电我没有没有买那个有电的。我说我就是放了，每个角落都有。那插电不是每个角落都有那个插头，知道不对吗？所以汉伟跟我们讲，你家里到处都是，你很怕你孩子被蚊子。你要知道我是这么怕输的话，你怎么可以买三个给我？三个孩子啊，不是陈汉伟买给你的，是我们制作组买给你的。是什么？对，制作组你可以买多几个吗？陈汉伟跟你说对不对？我真的是每一个角落都放。那既然这样嘛，那我回去去去去数看看我家里有多少个手梗啊，让你们知道。这个不用插头的，这个打开了之后，然后这个啊、呃，这个我会教你怎么用。那主要要知道它的那个范围有多广。我上网帮你查，我马上上网。去找一下，去找一下资料，范围包括的那个范围有多大啊？包括了多少范围？是的 ，Yes man。Yes, man。我在这边，我还是要谢谢汉伟帮我们做这样的一个特别的安排，让我们这个节目呢，可以把呃我们的一级战将影后中的影后呢，鄙人第一次请到上节目来，让我们更了解他内心的想法跟一些呃以前我们不知道的。然后再接接下来，我最主要是希望的是，不管以后的啊、呃、结果是如何，或者是缘分结在哪里，我们还是希望鄙人。能够常常接好的作品，然后创作更多的作品。我也希望，我也希望。然后让我有机会来，就像你讲的，回娘家，然后来教会我们新一代的艺人，需要更多像你这样的艺人，我们的演艺圈才会才不会青黄不接，而且个个才可以像你一样如此的专业。谢谢你们邀请我上这个节目，有想到我，我在你们的名单里头呢，真的感到很高兴。不是客套话，不要看。不管是通过汉文也好，怎么样，这是怎么制作组自己来找我，都是一样的，对我来说是一样的。我不过就最重要就是我们期待的你的新的作品，因为接下来呢，毕人跟汉伟还有丽萍将会啊、呃、为我们新传媒拍摄一部长寿剧，我相信是大家最期待的一个作品。谢谢，谢谢你上我们节目，谢谢。